No, no go here. Mukoyachin, no go here. The White House Press Secretary. አሜሪካኖች ለታላቅነት ያደረሷቸውን የዴሞክራሲ ስሴቶቻቸውን የሚያስጠብቁና የሚያስፈጽሙ ተቋሞች ያደራጃሉ። እንደጊዜው ድገትና የህዝባቸው ፍላጎት የማያቋርጥ ማሻሻያ ለማድረግ ብርታት አላቸው። አንዱ በሰራው ሌላው እየጨመረ አንዱ ያጎደለውን ሌላው እየሞላ ሁልጊዜ የሚህዝባቸውን አንዋንዋርና መብት ለማስከበር ይጨነቁበታል። የሕገ መንግስታቸው የማይነቃነቅ ምሰሶ የሚባሉትን መብቶች ተጠንቀቀው ይጠብቃሉ። በሶስ ማዕዘን የተወጠረው አንዱ ሌላውን የሚቆጣጥርበት አسرار ለምሳሌ ሐሳብን በነጻ የመግለጽ ማብት የሚገለጽባቸውን አውዶች እንዳይሰለሰሉ ወይም ግዜ ሰጠኛ ለጥጋበኛ እንዳይሸርፋቸው ነቅተው ይጠብቃሉ። ለዲሞክራሲ እጅግ አስፈላጊ የሆነውን የፕሬስ ነጻነት ፕሬዝዳንቱ ስላልፈለገና ስለፈለገ ሳይሆን አክብሮ ማስከበር ግዴታው ነው የፕሬዝዳንቱ የቀን ተቀኑ ሎ ጭምር በፕሬስ በኩል ህዝቡ የማወቅ መብቱ በመታት ሂደት በጥብቅ እንዲከበር አስችለውታል እንዲያውም ፕሬስ ራሱ አራተኛው ተቆጣጣሪ አካል ተደርጎ እንዲቆጠር ብዙ ተሰርቶበታል የአሜሪካ መሪዎች እንዳሻቸው እንዳይፈነድቁ ወይም ማናልኝ ከርካይ ያሉ እንዳይዳነቱ የሚያደርግ ዘገባ በፕሬስ ውጤቶች እየተጻፈባቸው ወይም እየተጻፈላቸው ለህዝባቸው ይተዋወቃሉ። በተረጋገጠ የህዝብ ምርጫ የተመረጠ ማሪ ህዝቡን አክብሮ ይፈራልና ለሚሰራው ጥንቃቄ ያደርጋል። የአሜሪካ ፕሬስ ፕሬዝዳንቱን ከስልጣን ለማውረድ የሚያስችል ዘገባ አስከማክረብ ደርሷል። የህዝቡን ስሜት አቅጣጫ ሊያሳይ እንደሚችልም ታይቷል ስለዚህም ነው ፕሬዝዳንቱ እንዳስፈላጊነቱ የፕሬስ መግለጫ ለመስጠት ግዴታው የሚሆንበት የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዛሬ ደሳላለኝምና መግለጫ አልሰጥም ሊላ አይችልም ወይም እንደኔ ሆነው ነገሌ እንገሯችሁ ሊልም አይችልም ህዝብ መረጠውም ወደደውም ተጠይቆ መመንለስና ማብራሪያ መስጠት ግዴታው ነው እንዳስፈላጊነቱ በሳምንት አንድና ሁለት ጊዜ አለበለዚያ በወር ሁለትና ሶስት ጊዜ ራሱ ቀርቦ ከጋዜጠኞች ለሚቀርብለት ጥያቄ መልስ ይሰጣል ፕሬዝዳንት ቡሽ ትልቁ በአራት አመት የፕሬዝዳንትነታቸው አመታት 280 ጊዜ መግለጫ ሰጥቷል የፕሬዝዳንት ክሊንተን ፕሬስ ሴክሬታሪ ከአራት ወራት ባነሰ ጊዜ 56 ጊዜ መግለጫ ሰጥቷል አሜሪካ በ250 አመት አታሪኳ የህትመትና ኤሌክትሮኒክስ መገናኛ ብዙሃን ያደጉ በሄዱ ቁጥር ከፕሬዝዳንቱ ጋር ያለውን ግንኙነት የሚያደራጅና የሚያሰምር ረዳት ተቋም መስርቷል። ፕሬዝዳንቶቹ በአጠገባቸው ሆኖ ለመገናኛ ብዙሃን መረጃ የሚሰጥ ረዳት መድበው ረዳቱን የሚረዱት ረዳቶች ቀጥረው እንደ ተቋም አደራሽ ተብታል። ዋይት ሃውስ ፕሬስ ሴክሬታሪ ቢሮ በሚል ስያሜ የሚታወቀው ቢሮ የፕሬዝዳንቱንና የመንግስታቸውን የለተለት ስራ ከነውል ለጋዜጠኞች የሚያስተላልፍ ነው የዋይት ሃውስ ፕሬስ ሴክሬታሪ ተብሎ የሚሾመው ሰው የሚመረጠው በቀጥታ በፕሬዝዳንቱ ብቻ እንጂ እንደሌሎቹ የአሜሪካ ከፍተኛ ሹመቶች የሴኔቱ ስምምነት ያስፈልገው የካቢኔ ወይ ምስራ አስፈጻሚው ኮሚቴ አባል አይደለም ግን በየለቱ ከመገናኛ ብዙሃን የሚገናኝ በህዝብ ዘንድ የታወቀና የፕሬዝዳንቱ ስትንፋስ ተደርጎ ስለሚቆጠር ከፍተኛ ግምት የሚሰጠው ስራ ሆኗል። ፕሬስ ሴክሬታሪው ግንኙነቱ በዋይት ሃውስ ከተመደቡ ጋዜጠኞች ጋር ነው። በዋይት ሃውስም ሆነ ፕሬዝዳንቱ በጉዞ ላይ ሲሆን ጋዜጠኞችን የሚመራው መግለጫ የሚሰጠውም ፕሬስ ሴክሬታሪው ነው። አሁን ወይዘሮ ሳራ ሳንዴ የሚመሩት ቢሮ ያሁንን ቅርጹንና ጥንካሬው ለማግኘት ዘለግ ያለ ኪደቶችን አሳልፏል ፕሬስ ሴክሬታሪው የጋዜጠኞችን ገደብ የለሽ መረጃ ጥማት ለማርካትም 
መረን በለቀቀ ፍላጎት የፕሬዝዳንቱን ገጽታም እንዳያበላሹ ሚዛኑን እየተጠበቀ ተቆጣጥሮ ማገልገልም ግዴታው ነው ግዴታው ለመወጣት በተለይ ከፕሬዝዳንቱ ጋር ያለው የቀረበ ግንኙነት ውጤታማ እንደሚያደርገው ባለፉት የሥራ ሂደቶች ታይቷል እንዲህ ያደረጉ አሜሪካኖች የፕሬስ ነፃነታቸውን አስከብረው የመረጃ አጥማታቸውን አርክተው ይኖራሉ የዋይት ሃውስ ፕሬስ ሴክሬታሪ ዮአንና ሃላፊነቱ ለአሜሪካ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት በተለይ ለፕሬዝዳንቱ ቃል አቀባይ ሆኖ ማግልገል ነው የፕሬስ ሴክሬታሪው ወይም ሴክሬታሪዋ በፕሬዝዳንቱ አስተዳደር የሚታዩ ድርጊቶችን መረጃ መሰብሰብ አስተዳደሩ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ያለውን ግንኙነት ያጥኑ ማረጃውን ማሰባሰብ ዋነኛ ሃላፊነታቸው ነው የተገኘውን መረጃ በዋይት ሃውስ ለተመደቡ ጋዜጠኞች ማስተላለፍ ጥያቄዎቹን ፕሬዝዳንቱን መስሎ መመለስ ስራው ነው የፕሬስ ሴክሬታሪዋ አስፈላጊ ሲሆን በመክትሎቿ በየቀኑ ለጋዜጠኞች መረጃ ተሰጣለች ተረፍት ቀናት በስተቀር በዋይት ሃውስ ምዕራብ ክንፍ በሚገኘው የፕሬስ መግለጫ ቢሮ ጋዜጠኞቹ እየተገኙ ማዳመጥና መጠየቅም የሞያ ስራቸው ነው ፕሬስ ሴክሬታሪው ሲፈቅድ ሲሞላለትና ደስ ሲለው ሳይሆን ጋዜጠኞቹ ሲፈልጉ መረጃም እንዲሰጥ ይጠበቅበታል የፕሬስ ሴክሬታሪ ቀድሞ እንደ ቢሮ ሲደራጅ በ6 ሰራተኞች ሲሆን በአመት የታያዘለት በጀት 13800 የአሜሪካን ዶላር ያህል ነበር አሁን በስሩ 50 ሰራተኞች ሲኖሩት ከ100 ሺህ ዶላር በላይ የሥራ ማስጌጫ ተሰጥቷል። በአሜሪካ የመጀመሪያው የፕሬስ ሴክሬታሪ ቢሮ የተቋቋመው በፕሬዚዳንት ሁቨር የስልጣን ዘመን የዛሬ 90 አመት ግድም ነው። በርግጥ ከዚያ በፊት የጋዜጠኞችንና የጋዜጦችን ጉዳይ የሚከታተል በፕሬዝዳንቱ የሚሾሙ የኮሙኒኬሽን ሐላፊዎች ነበሩ። በግዜው የነበሩት የህትመት ጋዜጦች ትንሽ ቢሆኑ ነገር ግን አስተዳደሩ ላይ ተጽዕኖ ለማሳረፍ አቅም አላቸው ብሎ ስለሚታመን መሪዎቹ ፕሬሱን የሚከታተልላቸው ሰው ይመደባሉ። አሜሪካኖች ሀገር ከመሰረቱ በግዜ ጀምረው ሐሳብን በነጻ የመግለጽ ማብትን በየጊዜው ያጠናከሩት በመምጣታቸው የፕሬስ ውጤቶች እንቅስቀሴ በፍጥነት ያድክ ይችላል በሄደት መሪዎቹ የፕሬስ ጉዳይን እንዲከታተሉላቸው በተለያዩ ጋዜጦች በሪፖርተርነትና በአዘጋጅነት የሚሰሩ ጋዜጠኞችን ሲመድቡ ቆይተዋል የዚያን ጊዜ ዋና ስራቸው ጋዜጠኞች በውጪ የሰማቸውን የከተማ ወሬዎች እንዲያረጋግጡላቸው ወይም እንዲያብራሩላቸው ነው አሜሪካ ጋዜጦች ወግ ያለው የድገት ለውጥ ያሳዩት አሜሪካ ከተመሰረተች 108 አመታት በኋላ ፕሬዝዳንት በሆኑት በክሊቭላንድ ዘመን ነው በ170 አመታት ውስጥ 37 የሚሆኑት ጋዜጦች ቁጥራቸው ጨምሮ 1200 ለታዊ ጋዜጦች መታተም ጀምረው ነበር ይሁንና የ21 አመት ወጣት አግብተው ጫጉላ ሽርሽር ላይ የታዩት ፕሬዝዳንት ክሊቭላንድ ጋዜጠኞቹ በድፍረት ስለርሳቸው ጋብቻና ሽርሽር በማተማቸው እጅግ ተቆጡ ግን ጋዜጦቹ በቁጣ የሚመለሱ አልሆኑ እንዲያውም የዘገባቸውን ደረጃና ርቀት ያሳደጉ ማተም ቀጠሉበት ከዚያ ጊዜ ጀምሮ የታወላገደውን ያያረቁ የጎበጠውን ያቀኑ የተሰነጠቀውን እየጠገኑ የአሜሪካን የፕሬስ ርምጃ አጠናከሩት ጋዜጠኞቹ እየተጠናከሩና እየበዙ የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያም እየተበራከቱ ሲሄዱ ፕሬዝዳንቱ አንፋታህም የሚሉትን ጋዜጠኞች እንዲጋተርለት የፕሬስ ሴክሬታሪ እንደረዳት አድርጎ የመመደብ አስፈላጊነቱ ታመነበት በዋይት ሃውስ ጋዜጠኞች የመመደብ አስፈላጊነት የታመነበት ዋሽንግተን ኢቭኒንግ ስታር ጋዜጣ ዊሊያም ፒርስ የተሰኘውን ጋዜጠኛውን በዋይት ሃውስ ተቀምጦ እንዲዘግብ ከመደበው በኋላ ነው በዋይት ሃውስ የሚወጡትና የሚገቡትን ሹማምን ተያየ የፕሬዝዳንቱ ሙሉ መዘገብ ሲጀምር ተፎካካሪ የሆኑ ጋዜጦችም የራሳቸውን ጋዜጠኞች ይመደቡልን አሉ። እነዚያ ጋዜጠኞችም የዋይት ሃውስን የልብ ምት ተከታተለው የሚዘግቡ ሆኑ። አሁን ላለው የዋይት ሃውስ ዘጋቢዎች ቡድን መመስረት አስኳልም ሆነው ይቆጠራሉ።
በ1900ዎቹ ያሉት የዋይት ሃውስ ዘጋቢዎች ብዙ ገደብ ነበርባቸው ለምሳሌ ዘጋቢዎቹ በተሰጣቸው የዋይት ሃውስ ቢሮ ፕሬዝዳንቱን ባጋጥ አሚ ቢያገኙት እንኳን ሊጠይቁት አይችሉም ነበር ያንዳንድ ጥያቄዎችን መልስ ከፕሬዝዳንቱ ወይም ከቃላ አቀባው በቀጥታ ቢያገኙም ከፕሬዝዳንቱ ወይም ከቃላ አቀባው አገኘ ነው ብለው መጥቀስ አይፈቀድላቸው የዋይት ሃውስ ዘጋቢዎች በዛው በቤተ መንግስቱ ቋሚ የሥራ ቦታ እንዲኖራቸው ቤት ያሰሩላቸው በ1900 ዓመተ ምህረት ቲዎዶር ሩዝቨልት ፕሬዝዳንት ሲሆኑ ነው ዛሬ በቤተ መንግስቱ ምዕራብ ክንፍ የሚገኘው የፕሬስ መግለጫ የሚሰጥበት ቢሮ ዊድሮልሰን ያሰሩትና ፕሬዝዳንት ቡሽ ያሳደሱት ነው በተከታታይ ስልጣን ያዙት ፕሬዝዳንቶች ለዋይት ሃውስ ምድብተኛ ጋዜጠኞች ራሳቸው ወይም ረዳቶቻቸው መግለጫ የመስጠት አسرار የተዘረጋው በዚህ መንገድ አልፎ ነው በፕሬዝዳንት ሁቨር የስልጣን ዘመንም የዋይት ሃውስ ፕሬስ ሴክሬተሪ ስራውን ጀምሯል አንደኛው ያለም ጦርነት በኋላ በተፈጠረ ዓለም አቀፍ የመንግስታት ስርዓት መፋለስ የአሜሪካ ኢኮኖሚ ማደግ የፕሬስ ውጤቶቹን አበዛቸው ስለዚህ ፕሬዝዳንት ሆቨር ጋዜጠኞችን እንዲያስተናግድላቸው ጆርጅ ኤከርሰንን መደቡ በርግጥ ኤከርሰን ፕሬስ ሴክሬተሪ የሚለውን ስያሜ አልተጠራበት ግን የፕሬስ ሴክሬተሪ ቢሮውን በማደራጀት ይታወቃል በፕሬስ ሴክሬተሪ ቢሮ ለመስራትም የመጀመሪያው ተደርጎ የሚቆጠረው እርሱ ነው አከርሰን ፕሬዝዳንቱን ወክሎ መግለጫ የሚሰጠው እሱ ነበር የጋዜጠኞችን አሰራራቸውንም በሶስት ደረጃ ተፍሎ የምትስተናገዱት በዚህ መንገድ ነው አላቸው አንደኛ በቀጥታ ከፕሬዝዳንቱ የሚተላለፍ መልእክት ማስተላለፍ ሁለተኛ ከፕሬዝዳንቱ በቀጥታ ሳይሆን ከባለስልጣኖች የሚሰጥ መግለጫን ማስተላለፍ ሶስተኛ ለጋዜጠኞች የውቀት እንደሆናቸው የቀደሙ መረጃዎቹን ቢሮ እንዲያዘጋጅ የሚሉ ኤከርሰን ስራውን ከለቀቀና በሌላ ከተተከ በኋላ ግን በፕሬዝዳንት ሁቨርና በጋዜጠኞቹ መካከለ ያለው ግንኙነት ሳሳ የዋይት ሃውስ ፕሬስ ሴክሬታሪ በሚለው ስያሜ ለመጠራት የመጀመሪያው ስቲቭ አርሊ ነው ስቲቭ አርሊ የፕሬዝዳንት ፍራንክሊን ሩዝቨልት ረዳት የነበረ ሲሆን የፕሬስ ሴክሬታሪነት ኃላፊነቱን ከወሰደ በኋላ በብቃቱም በሲያሚውም ለመጠራት የመጀመሪያው ሆኗል። ስቲቭ ከፕሬዝዳንቱ ጋር ባለው ቅርበት አስተሳሰባቸውን አላማቸውንና ግባቸውን በደም ያውቅ ስለነበር የሚሰጣቸው መግለጫዎችን በምን አቅጣጫ መስጠት እንዳለበት አሳምሮ ያውቅ ነበር። በማንኛው መስክ ስራውን በወጉ የሚያውቅ ሰው መመደብ ምን ግዜም ቢሆን ውጤታ ማያደርጋል። የፕሬስ ሴክሬታሪ የፕሬዝዳንቱን ፖለቲካዊ አከሄድና ለዓለም አቀፍ ግንኙነት ያለውን ግብና አسرار የሚያውቅ መሆን አለበት። ጋዜጠኞች ሊጠይቋቸው ይችላሉ ተብለው የሚገመቱ ምስጢሮችን ጭምር የሚያውቅ መሆን ያስፈልጋል። በርግጥ ስለ ፕሬዝዳንቱ አሰራር የማያውቃቸው ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ። ቢያውቃቸው መልስ የማይሰጥባቸው ይኖራሉ። ዋናው ነገር ግን ከፕሬዝዳንቱ ጋር በተመሳሳይ አስተሳሰብ የተቀረጸ መሆኑ ላይ ነው። ይህም የፕሬዝዳንት አይዘናውር ፕሬስ ሴክሬታሪ እንዳለው መሆኑ ነው። ደሞ ጋዜጠኛ የነበረው ጀምስ ሃገርቲ ፕሬዝዳንት አይዘናውር ፕሬስ ሴክሬታሪ አድርገው ሲፎሙት ለዋይት ሃውስ ምድብተኛ ጋዜጠኞች እንዴ ብሎ ነገራቸው ጓደኞቼ በቅርርብ ምንም ጨዋታ መጫዋት እንደማልፈልግ ልንገራቸው ስለ ፕሬዝዳንቱ ሆነ ስለ ዋይት ሃውስ ላንዲኛቹ ብቻ መግለጫ አልሰጥም አላውቅም ስላችሁ አላውቅም ማለት ነው አስተያየት አልሰጥም ካልኳችሁ መናገር አልፈልግም ማለት ነው ከዚህ ውጪ እዚህ የተሾምሁት ለናንተ ዜና ለመስጠት ነው ሌላው እዚህ ሆንኩትም ለአንድ ሰው መላገለግል ነው ለፕሬዝዳንቱ ይሄንን በተቻለኛ ቀም ሁሉ ለመፈጸም ተዘጋጅ ይቻለው አለ ሀገርቲ ይህ የሀገርቲ አባባል የሌሎችን ፕሬስ ሴክሬታሪዎች አቋም ሆኖ እስካሁን ጸንቶ ቆይቷል ሀገርቲ ሪፖርተርና አዘጋጅ ስለነበረ የጋዜጠኞችን ፍላጎት ለመረዳት አላዳገተው ዜና የሰዓት ላፍ እንዳለው ስለሚያውቅ ለጋዜጠኞቹ ቡድን የተመቻ አسرار ስለዘረጋም እስካሁን የላቀ ስራ አፈጻጸም ያሳየ ነው ተብሎ ይደነቅለታል ፕሬስ ሴክሬተሪ ሆኖ የሚመደብ ባለሙያ የጋዜጠኞችን ፍላጎት የዜናውን ደረጃ ለመገመት የሚችልና መረጃዎችን በግዢው የሚያቀብል ሲሆን 
ለቀጠረው ፕሬዝዳንት ከብዙ አጣብቂኝና መንግስቱን በተሳሳተ ወሬ ገጽታው እንዳይበላሽ ማድረክ ይቻላል ፕሬዝዳንቱም ውጪውን እንዲያሸተው ይረዳዋል ፕሬስ ሴክሬታሪ ወነተኛውን የህزب ስሜት ለፕሬዝዳንቱ ይነግራዋል እንጂ በርሶ አማራር ህزبው ጮብ ይረግጣል በአለም የማይታወቅ ችሎታ እንዳለው ይነገራል እያ ላይ የሚያሞካሽ ፕሬስ ሴክሬታሪ መሪውንና መንግስቱን ይገድላል አንዳንድ ፕሬስ ሴክሬታሪዎች ምንም እንኳን የፕሬዝዳንቱ ታማኝ ናቸው ቢባሉም ፕሬዝዳንቱ የሚሰራው ካልጣማቸው ገና ለገና በሊሞዚን ፈሳለው ምቾት ይበዛልኛል ብለው ምነታቸውን አይገድሉም የፕሬዝዳንት ፎርድ ፕሬስ ሴክሬታሪ በዋተርጌቱ ቅልየት ስልጣናቸውን ለለቀቁት ፕሬዝዳንት ንክሰን ፎርድ ምህረት መስጠታቸው ትክክል ነው ብሏል አመነም ስለዚህ በዚሁ ምክንያት ስራው ለቋል ወደ ሀገርቲ ለመልሳቸውና ሀገርቲ ለረጅም ጊዜ ልዩ ፈቃድ ካልተሰጠ በስተቀር ፕሬዝዳንቱ የመረንጃ ምንጭ ሆኖ አይጠቀስም የሚለውን ቋሚ አسرار አስቀርቷል ፕሬዝዳንቱ የተናገረው በቀጥታ ተጠቅሶ በጋዜጣ መታተም የተጀመረው በሀገርቲ ሐላፊነት ጊዜ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የቴሌቪዥን ቀረጻ ቡድን ፕሬዝዳንቱ ቢሮ ድረስ ገብተው ለማነጋገር ይቻሉት ያን ጊዜ ነው ከዛ በፊት በድብቅ ይያዝ የነበረው የፕሬዝዳንቶቹ ጤንነት የግል ህይወት መነገር የጀመረው ሀገርቲ የፕሬስ ሴክሬተሪ ከሆነ በኋላ ነው ፕሬዝዳንት ሃይዘናወር በልብህ መን በተጠቁና ያንጀት ቀዱ ህክምና በተደረገላቸው ጊዜ ሀገርቲ ኒውዮርክ ታይምስ እንደዘገበው ጨዋና ክብር ባለው አነጋገር ለመጀመሪያ ጊዜ ፕሬዝዳንቱን ህመም ለጋዜጠኞቹ ተናግሯል ሀገርቲ ለስምንት አመታት በማገልገል ለረጅም አመታት የሃውት ሃውስ ፕሬስ ሴክሬተሪ ሆኗል በዋይት ሃውስ የፕሬስ ሴክሬታሪ ታሪክ ረጅም ጊዜ ያገለገለው አጭር ጊዜ ያገለገለው ስቴቨን አርሊ ነው ስቴቨን አርሊ በሩዝቬልት የስልጣን ዘመን 12 አመታት የፕሬስ ሴክሬታሪ ሆኖ አገልግሏል ስቴቨን ስራውን ከለቀቀ በኋላ የትሩማን ፕሬስ ሴክሬታሪ ሲሞት ተጠባባቂ ሆኖ ለ13 ቀናት የፕሬስ ሴክሬታሪ ሆኖ በመስራቱ ለአጭር ቀናት በማገልገልም እስካሁን የመጀመሪያው ነው ተብሏል በፕሬዝዳንት ሩማን የስልጣን ዘመን የፕሬስ ሴክሬታሪ የነበረው ቻርልስ ሮስ በስራ ላይ በመሞት እስካሁን የመጀመሪያውም የመጨረሻውም ነው ሮስ በዋይት ሃውስ ቢሮ በሚገኘው ጠረጴዛው ላይ ነበር በድንገት ሞቱ የተገኘው እስካሁን ሶስት ሴቶች ፕሬስ ሴክሬታሪ ሲሆኑ ሁለቱ ያገለገሉት ለሪፐብሊካን ፕሬዝዳንቶች ነው የመጀመሪያው ሴት ፕሬስ ሴክሬታሪ በእድሜ የ31 አመት ወጣት የነበረችው ዲዲ ሜርስ የተሾመችው በፕሬዝዳንት ክሊንተን ነው በፕሬዝዳንት ሬጋን ዘመን ፕሬስ ሴክሬታሪ የነበረው ጀምስ ብራዲ ለ8 አመታት የፕሬስ ሴክሬታሪያትነቱን ሹመት እንዳያዘ ቆይቷል ግን አንድም ቀን መግለጫ ሰጥቶ ያውቀም ምክንያቱም ፕሬዝዳንት ሬጋን የግድያ ሙከራ ሲደረግባቸው ጭንቅላቱን ተመቶ ኦስሎና ተጉርቶ ስለነበር ነው ብራዲ ጭንቅላቱን ስለተመታ በከፊል ሽባ ስለሆነም የተሽከርካሪ ጎማ ተጠቃሚ ሆኗል መናገርና ማስተዋስም ስላስቸገረው በስራው ላይ አይሳተፍም ግን ለክብሩና ለከፈለው መሰዋትነት ምክትሎቹ ስራውን እየሰሩ ማዕረጉ በሱ እንዲቆይ ተደርጓል አሁን ጋዜጣዊ መግለጫ የሚሰጥበት የዋይት ሃውስ ፕሬስ ሴክሬታሪ ቢሮ በብራዲ ስም ተሰይሟል። ፕሬዝዳንት ክሊንተንም ለሲቪሎች የሚሰጠውን የመጨረሻውን ሜዳሊያ ሸልመውታል። የዋይት ሃውስ ኮረስፖንደንት የሚባሉት የዋይት ሃውስ መድብተኛ ጋዜጠኞች የሚመደቡት ከሚሰሩበት የመገናኛ ብዙሃን ተቋም ነው። አንዷንዶቹ ነበር ጋዜጠኞች ግን በቀጥታ በራሳቸው ተመርጠው የዋይት ሃውስ ዘጋቢ ይሆናሉ። ይሄም ወጣቶቹን ልምድ ካላቸው ጋዜጠኞች ጋር ለማስተሳሰር ይረዳል የነባሮቹ ልምድ በሚሰሩበት ድርጅት ተጽዕኖ እንዳያርፍበት በቀጥታ ይመረጣሉ ነባሮቹ ጋዜጠኞች በዋይት ሃውስ አራት እና አምስት መሪዎችን በማሳለፋቸው ይሁላ መረጃ ለማግኘት አይቸግራቸውም ወጣቶችም ሲቀላቀሉ ከነባሮቹ ልምድ እንዲያካፍሉ ይረዳቸዋል የዋይት ሃውስ ዘጋቢዎች ምርጫ የሚመረጡበት ተቋም ደረጃ 
የግለሰቡ ዕቀትና ለምድንጂ የተለየ መልክ አይደረግለትም በዋይት ሃውስ የሚመደቡ ጋዜጠኞች መቀመጫቸው ይለይላቸዋል የፊት መቀመጫውን የሚይዙት በስራቸው ታዋቂ የሆኑትና ስም ያላቸው ነባሮቹ ጋዜጠኞች ይሆናሉ። ፕሬዝዳንቶቹ አብረው በመዋልና በመላመድ ጋዜጠኞቹን ለይተው ያውቋቸዋል። አንድ አንድ ግዜም ከቅርበታቸው የተነሳ ያልተለመደ ተግባር ሊፈጽሙ ይችላሉ። ፕሬዝዳንት ኦባማ ያንጋፋውን ጋዜጠኛ የሄለን ቶማስን 80ኛ አመት እዚያው በዋይት ሃውስ ሴክሬተሪ ቢሮ መግለጫ በሚሰጥበት ወቅት መልካም ልደት ይያሉ ዘምረው አክብራውላቸዋል። በዋይት ሃውስ የጋዜጠኞች ምድብ እስከ 1938 ድረስ ጥቁሮች አይመደቡም ነበር። በዛን ጊዜ ጥቁሮች የሳምንት ጋዜጣና መጽሔት የእለት ጋዜጦችንም ቢያሳትሙ ዋይት ሃውስ ለመግባት አይፈቀድላቸውም ነበር። በዋይት ሃውስ የተመደቡ ፕሬስዎች በእያመቱ እዚያው ዋይት ሃውስ ደግሰው ፕሬዝዳንቱን ራት ይጋብዛሉ። በራት ግብዣው ላይ ታዋቂ ሰዎች ይጠራሉ። ፕሬዝዳንቱም ንግግር ያደርጋል። በዋይት ሃውስ ኮረስፖንደንት የራት ግብዣ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳይገኙ የቀሩት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ናቸው። ትራምፕ የአሜሪካ ፕሬስ አይደግፈኝም ለሂላሪ ያደላሉ ሀሰተኛ ዜና ያሰራጭተውብኛል ይሉ ስለነበረ ተመርጠው ዋይት ሃውስ ሲገቡ በኮረስፖንደንት የራት ግብዣ ላይ አልገኝም አሉ። ለሁለተኛ ጊዜም አልተገኙ። ፕሬዝዳንቱ በሌሉበትም ቢሆን የራት ግብዣው አልተቋረጠም። በዋይት ሃውስ የኮረስፖንደንቶች ራት ግብዣ ላይ ዋይት ሃውስ የተመደቡ ሴቶች እንዲካፈሉ አይፈቀድላቸውም ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ሴቶች የተካፈሉት በፕሬዝዳንት ኬነዲ ግዜ ነው ጋዜጠኛ ሄሎን ቶማስ ፕሬዝዳንት ኬነዲን ጠየቀቻቸው በዋይት ሃውስ ኮረስፖንደንት ራት ግብዣ ላይ ሴቶች ካልተገኙ አልገኝም ይበሉልን ብላ አለመነቻቸው ኬነዲ እንደተባሉ ታደረጉ ከዚህ ወዲህ ነው ሴቶች በራት ግብዣው ላይ መገኘት የጀመሩት የዋይት ሃውስ ምድብተኛ ጋዜጠኞች ፕሬስ ሴክሬታሪውንም ሆነ አንድ አንድ ጊዜም ፕሬዝዳንቱን የሚያናድድ ጥያቄ እየጠየቁ ደማዎቹን ያፈሉታል በዚህ በዚህ ማቹ ሄሎን ቶማስ የታወቀሽ ነበረች በቡሽ ስልጣን ዘመን ለኢራቅ ጦርነት የአሜሪካ ወታደሮች ወደ ግንባር ሲላኩ ሄለን በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ ስንት ሰዎች ለመግደል አቀዳችሁ ነው ይሄን ያህል ወታደር ያላካችሁት ብላ ፕሬስ ሴክሬታሪው ጠየቀችው ፕሬስ ሴክሬታሪው በጥያቄው አጅክ ተናዶ ሄለን ከፊት ወንበር ለመቀመጥ የተሰጠሽ ንድል ለመጥፎ ድርጊቶች መጠቀም ያልታደርገው አይገባም ብሎ በደም ፍላት ስከመናገር ደርሷል። ኮሃይት ሃውስ ኮረስፖንደንቶች ጋር ስምምነት ባለመፍጠር የበለጠ የሚታወቁት ያሁኑ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናቸው። ዶናልድ ትራምፕ ገና ከመርጫ ጊዜያቸው ጀምሮ ከፕሬስ ተቋማት ጋር ጥላቻ ውስጥ መግባታቸው እንደበቀው ታያውቁ። በተለይ ከሲኤንኤን፣ ከዋሽንግተን ፖስት፣ ከኒውዮርክ ታይምስ፣ ከኤንቢሲ ቴሌቪዥን እና ከመሳሰሉት የቴሌቪዥን እና የጋዜጣ ተቋማት ጋር በማያባራ ተካራ ውስጥ ናቸው። በአደባባይም ሀሰተኛ ዜና ያያስራጩ የአሜሪካን ህዝብን የሚዋሹ ናቸው እያሉ ይተቻቸዋል። ከነዚህ ተቋማት የተወከሉትንም የዋይት ሃውስ ጋዜጠኞች በጤና አይን አያያዩአቸውም ይባላል። አንድ ቀን ትራምፕ ለዋይት ሃውስ ከተመደቡ ጋዜጠኞች የሚቀርብላቸውን ጥያቄ እየመለሱ ነበር። የሲኤንኤን ጋዜጠኛ ጄም አካስታ ተራ ሰጥተው ጥያቄውን ማቅረብ ጀመረ። ጥያቄው ከላቲን አሜሪካ ወደ ደብዩኤስ አሜሪካ የሚፈልሱትን ስደተኞች በተመለከተ ነበር። አካስታ ጥያቄውን ሲያብራራ ያቋረጡት ለመመለስ ሞከሩ። ግን በስደተኞች ላይ የሚፈጸምባቸው አግባብ ዓለምሆኑ ሲናገር አቋረጡት። እኔ ሀገሪቱ ነው ማራለው አንተ ሲኤንኤን ህን ምራ አሉት ሌላ ጥያቄ ላይ አስከትል ሲሞክር በኃይለ ቃል በቃ አሉት በአሜሪካ ጋዜጠኞቹ የጠነከረ የሕገ መንግስትና ተግባራዊ የሆነ ያፈጻጸም ድጋፍ ስላላቸው መሪዎቹ ተቆጡ ብለው አይደነግጡም መልሽ ብናገረውና ከተቆጣ ቢያስደበደበኝስ ቢያሳስረኝስ ብለው አይሰጉ ስለዚህ አካስታ ጥያቄውን ቀጠለ የሚቀጥለው ጥያቄ ትራምፕ የሚወዱት አልነበረው በመርጫው ላይ የሩሲያን ጣልቃ ገብነት አነሳ ያን ጊዜ ትራምፕ ቁጣ መላባቸው የመናገር ተራው ለኤንቢሲው ጋዜጠኛ ለአሌክሳንደር ሰጥቱት የትራምፕ ሁኔታን ያያየችው የፕሬስ ሴክሬተሪ አቶ ባልደረባ የድምጽ ማጉያው እንድትቀበለው ወደ አካስታ ቀረበች አካስታል ሰጣት 
ይቅርታማም ብሎ ማይኩን አሸሻ ትራምፕ ቁጣቸውን ወደ ስድብ አሸጋገሩት ባለገነህ ሲኤንኤን አንተ የመሰለ ጋዜጠኛ በመቅጠሩ ሊያፍር ይገባል ስራውን በመስራት ላይ ያለችው ሳራ የመለስክበት መንገድ ነውረኛ ነው ባለገና ረባሽ ነህ ይያሉ በስደብ ተለቀቁበት ሲኤንኤን ሁሉ ግዜ እንደሚያደርገው ሀሰተኛ ዜና ስለምታስተላልፉ ያሜሪካ حزب ጣላቶች ናቸው አሉት በሁለተኛው ዘለፋቸው አካስታ ድምጽ ማጉያ ወለ ሳራ ሰጥቶ ተቀመጠ ቀጣው ተናጋሪ አሌክሳንደር የትራምፕ ንግግር ተገቢ ስላልመሰለው ዝም ማለት አልፈለገም ከሲኤንኤን ጋዜጠኛ አካስታ ጋር በተለያዩ ግዚያት አብረን ስለሰራን አውቀዋለሁ ምራቁን ያዋጠና ጫዋ ጋዜጠኛ ነው ጥያቄውም ይሁላችን ነው አላችሁ አሌክሳንደር የሀገሪቱን መሪ የተቆጠበትን ሰው እኔ ምን አገባይ ብሎ አንገቱን ደፍቶ ወመን በጤና ብሎ ወይም የራሱን ጥያቄ ብቻ ጠይቆ ለማለፍ አልፈለገም ስለዚህ ነግበን ይብሎ መሪዎችን የመጠየቅ መብትን ማስከበር መሰረታዊ ዋጋ ያለው መሆኑን ተረርቶ የትራምፕን ስደብ ስተት መሆኑን ተናገረ እርሳቸው ግን እሱንም ወረፉት የናንተም ኤንቢሲን ማለታቸው ነው የናንተም ወዳጅ አይደለሁም አሉት ይገባኛል አላቸው አሌክሳንደር እስኪ የዚህ ያለት በዋይት ሃውስ የሆነውን አዳምጡት አይ ዋንተድ ቱ ቢ አ ፕሮሰስ ኤንድ አይ ዋንት ፒፕል ቱ ካም ኢን ኤንድ ዊ ኒድ ዘ ፒፕል ዩ ኖ ዩ ካምፔን ዌት ዩ ኖ ዋይ ዊ ኒድ ዘ ፒፕል ዳሺ ቢኮዝ ዊ ሃቭ ሀንድሬድስ ኦፍ ካምፓኒስ ሙቪንግ ኢን ዊ ኒድ ዘ ፒፕል ዘር ሀንድሬድስ ኦፍ ማይልስ አዌይ ዘር ሀንድሬድስ ኤንድ 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 ሀንድሬድስ ኦፍ ማይልስ አዌይ ዘር I think you should let me run the country you run CNN and if you did it well your ratings well, would be ask, much better if I, if I may okay, ask one of the question Mr President if I may, I, well, that's I was enough ask one of the, the other folks that's had, enough pardon me ma'am I'm, I'm Mr. Excuse President, me that's enough Mr President I had one other Peter, question if go. I may ask on on the Russia investigation and are you concerned that that you may have I'm not concerned about anything with the Russian investigation because it's a hoax are you, that's enough put down the mic Mr President are you worried about indictments coming down in this investigation Mr President I tell you what CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead. I I think that's unfair. You're a very rude person. The way you treat Sarah Huckabee is horrible. And the way you treat other people are horrible. You shouldn't treat people that way. Go ahead. In in go in, ahead, Jim, Peter, go in, ahead. in Jim's defense I've traveled with him and watched him he's a diligent reporter who busts well, his butt Well I'm not a big fan of, of yours either so I understand. to be honest So let me you. so let me ask you a question if I can You repeatedly you said are, You are the best Mr President you repeatedly over the course okay, of Okay just sit down please Well when you when you report fake news no when you report fake news which CNN does a lot you are the enemy of the people go ahead mr kazim lilis bohala ya kasta ay white house magbi and dinetak ye press secretary wa wizro sara sanders wasanu wotatwa saratanyachin srawam bemesrat lay balech bewt wokt akasta ejwan menkwatu befitsum tekabaynet yellewum silu maglech awtu akasta bebekulu betekerrezo film endemiragagetaw dimts magwayawun asheshew inji beje alnekawatim sara sandersen yetenagerechu wushet naw yemil melset ያካስታ የዋይት ሃውስ መግቢያ መነጠቅ በፕሬስ ተቋማትና በጋዜጠኞች ዘንድ ከፍተኛ መነጋገር ሆነ ጥያቄ መጠየቅና የፕሬዝዳንቱ መቆጣት በዋይት ሃውስ የመዘገብ መብት ሊያሳጣ አይችልም ይህም ማገ መንግስት አይተበቀ የተደረገለት ነጻ ሐሳብ የማስተላለፍ መብት ተረገጠ ማለት አይደለም ወይ ትራምፕስ የፕሬስ ነጻነት ሊያፍን ማን መብት ሰጠው እያሉ ተቀባበሉት ጋዜጠኛ ብቻ ሳይሆን እንደ ተቋም የህزب ጣላት ተብሎ የተፈረጀው ሲኤንኤንም ጋዜጠኛው አካስታ እንደግፎ ትራምፕን ወቅሶ በፍጥነት መግለጫ አሰጠ። ፕሬዝዳንቱ በፕሬስ ላይ ያለው የማያባራ ጥላቻ ከልኩ አልፏል። ድርጊቶቹ አደገኛ ብቻ አይደሉም። የአሜሪካን ህዝብ የሚረብሹ ናቸው። ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሊጠብቀው ለማለለት ነጻ ፕሬስ ክብር እንደሌለው ግልጽ አድርጓል። ነጻ ፕሬስ ለዲሞክራሲ ጅግ አስፈላጊ መሆኑን ረስቶታል። ሲል ሲኤንኤን አቋሙን አስተዋቀ። ያካስታ የዋይት ሃውስ መግቢያ መነጠቅ ዋና ተቋም ሆኖ መግለጫ ያወጣው የዋይት ሃውስ ፕሬስ ኮረስፖንዳንት ካውንስል ነው። አካስታ ጥያቄ በመጠየቁ ምክንያት የዋይት ሃውስ መግቢያውን መከልከሉ የሕገ መንግስቱን ቀይ መስመር ማለፍ ነው። ባስቸኳይም ስተቱ መታረም አለበት የሚል መግለጫ ሰጥቷል። ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኳይት ሃውስ ዘጋቢዎች ጋር ሲጣሉ ያ የመጀመሪያቸው ጊዜ አይደለም ቀደም ሲልም ከዩኒቪዥን ጋዜጠኛው ጆርጅ ራምሲ ጋር ተጣልተዋል 
በሜክሲኮ በኩል የሚመጡ ስደተኞች እንዴት ይታገዱ ተላለ እንዴትስ ጻናት ዜግነት አይሰጣቸውም ተላለ ብሎ ሲጠይቃቸው ትራምፕ ተቆጡና ዝምበል እድል አልሰጠውም ዝምበል አሉት መጠየቅ ማብቴ ነው ስደተኛና ዜጋ ነኝ ለምን አልጠይቅም ሲል ተከራከረ ዝምበል አሉት ዝምበል ዝማለልም ሲባባሉ ትራምፕ አጃቢያቸውን በመልክት አዘዙት አጃቢው እየገፋ ሳይሆን እየለመነ ከክፍሉ አሰጣው ወዲያውም ለመብታቸው የሚተባበሩት በተለያዩ ተቋማት የሚሰሩት የአሜሪካ ጋዜጠኞች ጋዜጠኛውን በታጣቂ አጃቢው ማስወጣቱ የሕገ መንግስቱን ድንጋጌ በጣም እንጃ እንደጣሰው ይቆጠራል ሲሉ ጻፉባቸው ጆርጅ ራምስ ወደ ዋይት ሃውስ ምድቡ እንዲመለስም ተደርጓል እነዚህን የመሰለው አጋጣሚዎችንም ሁሉ አብርዶና ቀዝቅዞ በመስመራቸው የማስገባት ተግባር መፈጸም ይተባበቃል አብራችሁስ ለቆያችሁ እና መስግናለሁ